থেকে বর্ষা তোর বৌদি ভাই চায়ের দোকান খুললো নাকি রে না রে দাদা বাড়ির সকলের জন্য রতনদাকে সরিয়ে দোকান থেকে এই শতাব্দীর সেরা বৌমা জলখাবার বানাচ্ছে ইচ্ছে করে শয়তানি করে আমাদের সবাইকে বেঘর করলো তুমি দেখো আমি ঠিক আজকে কোন না কোন একটা উপায় বার করবই করব কি উপায় হবে পর্ণা দেবী হুম বাবা যেটা বলেছে সেটা একদম ঠিক আরে গরমের ছুটির আগে আজই হচ্ছে কোর্টের শেষ দিন আজকের মধ্যে কিছু হবে না কিছু করা যাবে না তুমি বরং আমাকে একটা ডিম রুটি দাও খেয়ে সবার জন্য একটা বড় দেখে বাড়ি খুঁজে আসি দিদি ठाम्मा আমরা কেউ কিছু করতে পেরেছি কি পারিনি তোমার নিয়ে ফেরার পথে ওই জোচ্চর গুলো যে আমাদের আটকে দেবে আমরা যে কোর্টে পৌঁছতে পারবো না সেটা তো জানা ছিল না আমাদের এতে এতে পণ্য কি করবে বলো তো চল বোন এখানে কথা বলাই ঝামেলা ইদানিং না নতুন নাটক হয়েছে পণ্য দত্তকে কিছু বলে সৃজন দত্ত একেবারে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে যত সব চল ভেতরে নিয়ে যাও আর আমাদের কত এক্ষুনি কোর্টে বেরোতে হবে এই সৃজন শোনো না তুমি একবার ভুবন বাবুকে একটা ফোন করো দেখো পুলিশ তো আমাদের ফোনগুলো ফেরত দিয়ে গেছেন তুমি একবার ফোন করো ওনাকে বলো এক্ষুনি কোটে চলে আসতে আমি কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়বো না দেখেছিস বর্ষা কেমন তোর বৌদি ভাই আমার মাথাটা গরম করে আরে আজকের মধ্যে কিভাবে উল্টো কেস করে রায় বের করা সম্ভব হবে বলবে সত্যি আমার এই ঝামেলা আর ভালো লাগছে না তোর এগুলো নিয়ে যা ডিম্বাউটিটা হেভি হয়েছে হ্যালো ভুবন কাকু আমি পর্ণা দত্ত বলছিলাম কতদিন এই বাড়ি ঘর সম্পত্তি সবকিছু ছেড়েছিলাম আজ এই বাড়ি ঘর সম্পত্তি সব 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 আমার তুই সময় মতো এসেছিলি বলে তবে চন্দন তোর আসল পরিচয় কেউ যেন জানতে না পারে তুই যে আমার নাতি নোস সেটা যদি রাজনারায়ণ জানতে পারে তাহলে ও বিগড়ে বসতে পারে টেনশন নিও না দাদি জানবে না 
दादीदा <laughs> 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 সত্যি অনেক দিন ফুটতে হয়নি ইয়ারি ভাই আজ খুব খুশি নে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া ফুটতে আর ঘুম ব্যাস আমিও দেখি ওই তত্ত্বরাই সম্পত্তি কি করে আদায় করে ওই যে বউটা আরে কি যেন নাম পর্ণা বড্ড বেশি পাকা পাকা ভাব নিজেকে ভীষণ চালাক মনে করে আমিও পিয়ারি দত্ত আমিও চালাকিতে কম যাই না এমন সারাসি চাপ দেব ওর বাড়াবাড়ি সব খুঁচে যাবে चुप कर मिस्टी चेल कत दाम कत दाम भाग्यश मानिक द्वारा बुबाई के ठामी के जोर गेबे देखे गरम छुटर आगे किा शुद्ध शुद्ध कोर्टे छुटी तुम क्यों बुझे चाहो ना जय जगन्नाथ
শুনুন ভুবন বাবু আমি কথা বললাম এখন কোনো কাজ হবে না যা কাজ হওয়ার গরমের ছুটির পরেই হবে না চলো ফিরে চলো আমাদের আবার একটা বড় বাড়ি খুঁজতে যেতে হবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই চলো দেখো আমি সত্যি তোমাদের কাছে দুঃখিত কিন্তু একটাই আসার কথা সেটা হচ্ছে তোমাদের যারা আটকে রেখেছিল সেই গুন্ডাদের অলরেডি গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ হ্যাঁ আর গরমের ছুটির পরে যখন কেসটা উঠবে আবার এজলাসে তখন কিন্তু আমাদের পয়েন্টটা অনেক স্ট্রং থাকবে বলছি জজ সাহেব যদি নিজে বলেন যে উনি বিচার করবেন তাহলে তো ওনাকে কেউ আটকাতে পারবে না তাই না না কিন্তু ব্যাস আর কোনো কিন্তু নয় এতেই হবে চয়ন তুমি এক কাজ করো তুমি চট করে বাইরে গিয়ে কিছু খাবার দাবার কিনে আনো বুঝলে তাহলেই হবে কি কি আনতে হবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ভুবন কাকু আপনি শুধু ঠাম্মির কথা ভেবে মানে জজ সাহেব যেখানে বসেন সেই জায়গাটা একটু আমাদেরকে দেখে দেবেন দেখুন একটা কেস শেষ হওয়ার পর আর একটা কেস এজলাসে ওঠার আগে তো উনি কোথাও একটা রেস্ট করেন আপনি শুধু সেই জায়গায় আমাদেরকে ঢুকিয়ে দেবেন আপনার কাজ শুধু এইটুকুই বাদ বাকিটা না আমার যোগ্য দাদা সামনে দেবে দাদা ভুবনবাবু কিছু বুঝলেন না তো ওর এই কথা একমাত্র যোগ্য দাদাই বোঝে পর্ণা এসব কি হচ্ছে বলতো কি করতে চাইছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মাথাটা না এবার ভোঁ ভোঁ করছে একজন বিখ্যাত বিচারকের রেস্ট নেওয়ার জায়গায় এসে তুমি আসন পেতে ভোজ কেন সাজাচ্ছ কারণ ভোজ খাওয়ানো হবে বলে ভোজ কে কে খাবে তুমি খাবে শোনো আমি পরিবেশন করব আর তুমি শুধু তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাবে শোনো বুঝতে পারছিস কিছু আগে শুধু ছদ্মবেশ নিতাম এখন আবার তোর বৌদি ভাইয়ের কি নতুন পদ্ধতি চালু হলো কে জানে তোমাকে এত কিছু জানতেও হবে না বুঝতেও হবে না শোনো আমি চাই সুরঞ্জন বাবু এসে আমাদের কি অবস্থায় দেখুক তারপর ওনাকে যা বলার আমি বলবো শুধু এইটুকু জেনে রাখো আমাদের কেসটা আজকে এজলাসে উঠবে ব্যাস ব্যাস চলো সব রেডি এই বাপ চয়ন এবার তাহলে তুমি বাইরে গিয়ে করিডোর ওয়েট করো কেমন আরে হলো তোমাদের হরিরামের কিন্তু ফেরার সময় হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করো হ্যাঁ স্যার অল সেট অল সেট চলুন আমরা বাইরে গিয়ে চলো 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 আরে তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন বসো বসো বসো
কি হচ্ছে কি এরা কারা কি করছে এখানে হরিরাম হরিরাম দেখি এরা কারা এখানে ঢুকলো কি করে এই প্রশ্নগুলো আমার তোকে করবার কথা নে যে প্রশ্নগুলো করলি সেগুলোর উত্তর দে স্যার যা বলার আমি বলছি আমি পর্ণা দত্ত আর ও যে আমার হাজবেন্ড সৃজন দত্ত স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করাটা আমাদের খুব দরকার ছিল মানে একটা কেস আজ আপনার এজলাসে তুলতেই হবে কেস এজলাসে ওটাতেই হবে মগের মুলুক নাকি এসব কি আর কি হচ্ছে আমার ঘরে চেষে ঢুকে পড়ে খাওয়া দাওয়া করবে কি হয়েছে স্যার এত চাচা মিছি এ কি আপনারা আপনারা এখানে ঢুকলেন কি করে স্যার আমাদের পক্ষে না আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না একজন বয়স্কা মহিলা তিনি অন্যায্যভাবে নিজের ঘর দৌড় বাড়ি সম্পত্তি সব কিছু হারিয়েছে সব চলে গেছে তার আর এই দেড় মাস গরমের ছুটিতে সে বাঁচবে না স্যার আমি আমি সেই জন্যেই এই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে আমি জানি আমি আমি যে কাজটা করেছি সেটা একদম ঠিক নয় একটা অনুচিত কাজ করেছি সে সেটা একটা অপরাধ কিন্তু স্যার আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে এই কেসটাকে অন্তত একটু অন্যরকমভাবে দেখার জন্য কিন্তু উনি আমাকে বললেন তার নাকি কোনো উপায় নেই আর সেই জন্যই বাধ্য হয়ে আমাদের কি সমস্ত কিছু করতে হয়েছে পর্ণা পর্ণা শান্ত হয় দেখো ওরা কেন আমাদের সেন্টিমেন্ট বুঝবে বলো আর আদালত তো তার নিয়ম মেনেই চলে তাই না স্যার স্যার আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের ক্ষমা করে দিন আমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি এখান থেকে কোথাও যাব না আর তুমিও যাবে না আরে পর্ণা কি করছেন বলুন তো আপনারা এখানে জার সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমি জানি আমি জানি উনি এখানে নিজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর সেই জন্যই আমি এখান থেকে যাব না লাস্ট কয়েকটা কেসে উনি খুব সাহসী মানবিক এবং অন্য রকমের রায় দিয়েছেন বলেই আমি এখান থেকে যাব না স্যার স্যার প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা করুন আমাদের ঠাম্বির অনেক বয়স হয়েছে স্যার সেই হেম লোলিনী দত্ত এই বয়সে এসে সব কিছু হারিয়েছে স্যার স্যার আপনি একবার ভেবে দেখুন আপনার এটা কাজের জায়গা যেখানে আপনি সামান্য কয়েক ঘন্টা কাটান সেই জায়গায় আমরা ঢুকে পড়েছি বলে আপনি এই পরিমাণ রেগে গেলেন অথচ একজন বয়স্ক মহিলা যিনি অনায্যভাবে নিজের শ্বশুরের ভিটে হারালেন মানে যেখানে সে এতগুলো বছর ধরে থেকেছেন যে বাড়িটাকে নিজে আগলে রেখেছেন আজকে এই বয়সে এসে তাকে গৃহহীন হতে হলো অন্যায়ভাবে তার কতটা খারাপ লাগছে আপনার মনে হয় না এর একটা বিহিত হওয়া উচিত একটা বিচার হওয়া উচিত স্যার আমি সত্যি সাহস করে আপনার ঘরে ঢুকেছি কারণ আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে অন্যায়ভাবে যদি কেউ অন্যের জায়গায় ঢুকে এসে দাপটের সাথে থাকতে শুরু করে তাহলে আসল মালিকের কতটা কষ্ট হয় কতটা খারাপ লাগে এই রে তারটা পুরো কেটে গেছে কিভাবে সামাল দেবো কে জানে এই রে কেসটা এবার ঘুরে না যায় বর্ণা দত্ত হিরে যাওয়ার মানুষ নয় একটু ভরসা রাখো স্যার সোজা কথায় আমি সুবিচার পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম শুধু সুবিচার চাওয়ার পথটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে আমি আমি তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি স্যার কে আপনি যদি চান তো আপনি আমাকে হ্যারেস্ট করাতেই পারেন কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার এ ঘরে যা যা ঘটেছে তার দায় শুধুমাত্র আমার একার মানে এই প্ল্যানটার কথা অন্য কেউ জানতো না আমি একাই অনেক হয়েছে অনাদিবাবু এনাদের কেসটা আজকের শেষ কেস হিসেবে রাখুন আর সাক্ষীদের সমন পাঠানোর ব্যবস্থা করুন সত্যি আজব কাণ্ড কারখানা একেবারে আমার ঘরে পাত পেড়ে বসে খেতে শুরু করে দিলেন কারুর মাথায় আসবে এরকম উদ্ভট কাণ্ড বাবু আপনার মক্কেল আগে হ্যাঁ স্যার ধন্যবাদ স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ যোগ্য দাদা তোমার বোনকে বাঁচানোর জন্য আমি সম্মানটা রক্ষা করার জন্য থ্যাংক ইউ